sobe dois pontos. Jovem é assassinada no interior de Santa Catarina ao voltar da faculdade. Político desvia dinheiro da merenda escolar. Essas e mais notícias no seu jornal Notícia Diária. Mais informações após os comerciais. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone que você vai ter agora a sua TechPix. Jovem em Criciúma, interior de Santa Catarina, é vítima de latrocínio ao voltar da faculdade. Estamos com a nossa repórter, Liege Infantino, na cena do crime com maiores informações. É com você, Liege. Bom dia, Caroline. Estamos aqui em Criciúma, Santa Catarina, onde ocorreu a cena do crime. Agora, vamos obter mais informações com a testemunha do local, a qual não, não quis se identificar. Bom dia, você conhecia a vítima? Sim, eu conhecia. Ela era minha amiga, uma menina muito inteligente, esforçada. Você viu ou escutou algo estranho? Eu ouvi um grito, bem alto. E naquele dia eu vi muita gente estranha passando por aqui. Vi um cara que me chamou a atenção. Realmente um crime muito chocante. A vítima foi espancada e estrangulada. A polícia está investigando o caso e já se tem três suspeitos. E agora mostraremos imagens feitas através de uma câmera de segurança de um edifício próximo. E através de informações colhidas com testemunhas, a polícia investiga três suspeitos, sendo um deles o namorado da vítima. E na tela aparecerão as imagens dos suspeitos... Bom dia, Caroline. Estou no laboratório de investigação criminal, onde os peritos da Polícia Federal, Leidiane Jung e Tatiana Correia, Vou explicar uma das técnicas utilizadas para a identificação do assassino. Bom dia, Tatiana. Você poderia nos falar um pouco mais sobre essa técnica? Bom, essa técnica se chama PCR, que significa reação em cadeia de polimerase. E o objetivo dela é a amplificação do DNA. Agora vamos dar início à técnica de PCR, lembrando que nós faremos de uma forma didática para que todos possam entender. Uh, em um epidorf, vamos adicionar o DNA do suspeito que foi coletado debaixo das unhas da vítima e este será multiplicado. Após, adicionaremos a enzima TAC polimerase, que será a sintetizadora da fita complementar. O primer, o primer sense é, a, é o passo seguinte, então adicionaremos ele e ele que dará início à síntese da fita paralela do DNA. Aqui está o primer sense. O primer sense será o passo seguinte. Uh, colocaremos ele para ele dar início na síntese da fita antiparalela anti -par anti do DNA. Em seguida, adicionaremos o cloreto de magnésio, que é o tampão que aumentará a expressão gênica. Após, colocaremos os DNTP dos nucleotídeos. Colocaremos os DNTP da citosina, da timina, da adenina, e da em seguida, colocaremos a solução tampão 
que serve para oferecer condições adequadas de pH e salinidade para a reação. Então, adicionamos água e destilado estéreo. E, por fim, cobriremos a reação com óleo mineral, que evitará com que os reagentes evaporem durante o PCR. Os tubos devem ser montados em tipo prata e, em seguida, deverão ser colocados em um aparelho chamado termotubador, que será o responsável pelas variações de tempo e temperatura que necessitam para acontecer a reação. Bom, mas o que acontece então dentro desses tubos? Dentro dos tubos estão as, mo as moléculas da fita de DNA que se deseja copiar. A esse processo é dividido em três partes. A primeira parte ocorre a desnaturação. O tubo de ensaio ele é submetido a uma alta temperatura, é normalmente usado 95 graus por 5 minutos, para provocar o rompimento das fitas de ambas as, as cadeias de DNA causando, então, a desnaturação da molécula. Nos tubos foram colocados os primers. Eles são responsáveis pelo início da síntese do DNA. Bom, ao correr desse passo, vamos para a segunda parte, que é o anelamento. A temperatura ela é baixada a 55 graus por 30 segundos, quando, então, os primers eles têm a oportunidade de se ligar às sequências complementares de DNA que foram separadas. O primer sempre se liga no início é, do trecho a ser copiado da fita paralela e o primer antisense se liga no final da fita antiparalela. A terceira parte desse processo é a síntese, quando então se eleva a temperatura de 72 graus de 2 a 5 minutos. Ocorre então a união da capsulemerase em sítios onde os primers estão situados, para que ocorra a duplicação da fita de DNA. Assim, no final de cada ciclo, teremos duas novas moléculas de DNA. Repetindo esse passo por três vezes, tanto a desnaturação, quanto o anelamento, quanto a síntese, por cerca de 30 ciclos, produziremos mais ou menos um milhão de cópias, cópias de DNA. Esse processo ele é importante para que se ocorra a identificação do suspeito através de outras técnicas de biologia molecular conhecidas. That's new, and it seems really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you. Don't give up, keep on trying. You're gonna make it. I ain't lying. Don't give up, don't ever quit. Try, try, and you can do it. Don't give up, yeah. If you want to catch a ball, but you have been no luck at all. The ball hits your head. Hits your nose, it hits your belly, your chin and toes. Well, try and try and try again. Keep on trying, and soon then you'll put your hand.